这就是秦王府啊！啊，我不认识什么秦王府，我们去喝酒。是鬼，杜丫头，你不能再喝了。喝酒，啊，喝酒。七少，你怎么变成龙飞叶了？别喝了，别喝了，别喝了！杜丫头，这儿呢，这儿呢。七少，喝酒。嗯嗯，七少，我们去喝酒啊。嗯。如果你想活着回去的话，我劝你最好松手。秦少，我们去喝酒，喝酒。在那边，你讨厌，干嘛让顾七少走？我还得跟他喝酒呢。闹够了没有？还骂我？你跟别的女人卿卿我我就算了，还吼我，吼我，云溪，云溪，吼我，哎哎哎，吼我，让你吼我。飞哥哥，你没事吧？云溪，你喝了多少酒啊？嗯，不多。三杯，三三,三杯啊！就你这酒量，还敢喝酒啊？让赵嬷嬷煮些醒酒汤来。你，啊！你离他远点，他是我的。
你怎么在这儿？我，我搬来这住了。把这些东西都给我搬出去。我不。我是谁？你是喝傻了吗？我是秦王妃啊！这普天之下莫非王土，那么普秦王府，莫非我秦王妃的住处？所以，我爱睡哪儿就睡哪儿。那你准备睡哪儿？昨天我睡哪儿，以后就睡哪儿。那我睡哪儿？那。嗯、王菲的意思。是要和我同床共枕。我睡他，无论如何我都不会搬出去的，这可事关我秦王妃的尊严，要我搬出去，除非我不当这个秦王妃了。哎，对了哥，明晚花灯节，听说有不少美景美食，要不要一起去看看？殿下，明日虚时您可有时间？合适。明日城中有花灯节，想要殿下一起去看，不知殿下可否有时间？呃，我哥每日军政繁忙，哪有空陪你去看花灯啊？再忙也得休息的呀。殿下你就休息一晚上，也好养足精神做其他事情。韩云溪，我哥很忙的，你就别在这儿影响我念书了。殿下，云溪自从脸上生了毒疮之后，就很少出门。尤其是在人多的地方，这十几年来都未曾看过花灯。殿下，如果事情不紧急的话，可不可以陪云溪去看看？明日何时？虚时，明日虚时，我在朱雀桥上等殿下。谢殿下，明日不见不散。你没事吧？没事。差点忘了，你现在正是毒蛊爆发的危险时期。我觉得你最近还是别出门比较好。明日我约了司徒大人，我要取得他的信任，就必须按时赴约。那明晚的花灯节你就别去了，万一要是在花灯节上你大变身，那京城可就传遍了。你放心，我自有分寸。
殿下，你忙完了。原来是秦王殿下驾到，这面摊儿可真是蓬荜生辉啊！这是我的朋友，顾七少。你不必介绍了，我跟殿下可是老相识了。你们俩认识？啊？还不是因为你，我们才有机会认识的。你可知道当日我为何要追王妃？我当然知道了，毒丫头已经跟我说过了。因为当时他看到了你的脸，你便要狠下杀手。至于你为何如此心狠手辣，我倒想洗耳恭听。嗯、谷主可是万雁阁的常客？倒不是经常去，怎么，你也常去？你还去过妓院呢？不知道你是否认得万雁阁的花魁雨泽？花魁雨泽，我当然知道了。他名声在外，去过万雁阁的人都知道他。只是我听说前一段时间有人大闹万雁阁后，这花魁就不见了。后来那个妓院还被查封了好多次。难道这件事情跟秦王有关系？是本王把他抓了起来，严刑逼供。他在昏迷之际，一直说着“谷主”二字。一开始，我不明白是何意，现在我知道了。嗯、知道什么？殿下，你们之间是不是有什么误会啊？秦王，有些话我就跟你直说吧，跟你绕圈子太累了。我曾经是雨泽的恩客，也是王妃的救命恩人。至于之前我没让你搜药鬼谷，那是因为我根本不知道你的身份。现在，你没有跟我说任何理由就要抓人，哪怕你是秦王，也不能这样仗势欺人。带走，谷主，请吧。秦王想去打成招，殿下，顾七少是我的救命恩人。你当初派人追杀我的时候。要不是顾七少救我，我早就死了。你不能这么没有理由的抓人。你要护着他。他是我朋友，只要我有能力，我就要保护他。我先走了，去吧。嗯。殿下，你没事吧？我没事，早点回去休息。找我何事？气息尚算平稳，如若是百里明香对他下毒，应该不是没有毒发，就是中毒不深。殿下，我看你脸色看起来像是中毒，要不要我帮你查一下？不用了。这几日，本王练功急于求成，被功法反噬，休息两天便没事了。可是，不行，现在说出来。百里明香肯定不会承认，反而会打草惊蛇。如果没有其他事，你就先出去吧。那殿下保重身体。
殿下，王妃娘娘是不是知道你身中蛊毒了？她是用毒高手，知道我中毒并不奇怪，但她并不知道我身中何毒。等到明天把最后一副药喝下，毒蛊便可暂时稳定，到时候找其他事情搪塞一下便可。哥哥，快喝药吧，我这次。你干什么？你知不知道这个药很难配的？你发什么疯啊？你看，这药里有毒，他想害你。我相信明香不会害我的。你给我出去！这药是他一手煎的，旁人没有插手。这么明显的证据，你为什么要袒护他？难道你能保证？明香从来没有离开过你的视线。王妃娘娘，你们先下去吧。殿下，昨天是我不对，不应该跟你争吵。百里明香自小跟你认识，自然不会害你，肯定是另有其人，你可要小心喽。我会查清楚的。嗯。这是什么？这是桂花膏，我特地做了赔罪的，你尝尝。味道不错，那你多吃一点，这桂花膏甜而不腻，多吃几个没关系的。我现在不饿，可是这药，这药快点吃完，不然会坏掉的
。那好，我拿回屋里吃。前几日我旧疾发作，所以才找来明香，为我看病。他对我的病情比较了解，你不要多想。那要我帮你看一下吗？不用了，已经好了。好了就好。没事吧，皇兄？既然已经比试完了，那臣弟就先行告退了。既然四弟这么着急回府，朕也就不拦着你了。谢谢陛下。可是秦王，回陛下，秦王刚才用的招式
与节毒宗的人完全不同。秦王除了去净房之外，还去了什么地方？回父皇，皇叔的确一直在亭子里与儿臣下棋。你没有骗朕，儿臣不敢。是儿臣办事不力，且是这武功太高，又黑衣蒙面，儿臣无法确认他们的身份。一群废物！那独孤人又是何方势力？可有线索？回禀陛下，并无线索。给我搜！给我城里城外的搜！陛下刚刚为什么不让我说服陛下呢？我若是不答应陛下，皇兄必定不会善罢甘休，拖得越久，对我越不利。陛下，陛下，陛下，你坚持住！陛下，陛下哥哥，没事吧？飞叶哥哥，哥，陛下。飞叶哥哥，哥，快把飞叶哥哥扶到房间里去。好，是，走。你，你干什么？你，你疯了吗？你才疯了！飞叶哥哥对你那么好，你居然要当太后的细作来谋害他。我不是细作，你不是。飞叶哥哥就是吃了你混在点心中的药才会变成这样，不可能。我给他的是解药，你知道什么？你竟然给飞叶哥哥乱用药，都是因为你飞叶哥哥才会变成现在这个样子。我要把你关到柴房去，让姨母来收拾你。你让开，我得给他解毒，不然他会死的。飞叶哥哥由我来治，不用你操心。明香，明香，飞叶怎么样了？我听说他脸色不太好。姨母放心，有明香在，飞叶哥哥不会有事的。那就好，那就好。你怎么还有脸回来？桂嬷嬷，把他关进柴房，等飞叶好了，哀家再来发落他。是。飞，你听我解释，我不想听。别起来，快坐，快！怎么从宫中回来就变成这个样子了？啊，是不是太后和陛下他们俩？无非不用担心，我这几日身体有些不适，加上在宫中和皇兄的护卫比武，得宫法反噬才会变成这样的。真的吗？姨母放心，飞叶哥哥有明香来照顾。很快便会好的，太妃，你就放心吧。以我哥的身体，这只是小伤，过两天便好。但愿如此。无非放心，这里有唐丽和明香照顾，不用担心了。无非早点回去休息。好，无非不打扰你休息，你好好养身体。嗯、照顾好王爷。是，属下一定尽责。来人，摘下他的钗珠，换上粗衣，关在西北的院落里，不许出一步。母妃，别叫我母妃。等一下，发生什么事了？你来的正好
，他是太后的细作，你要如何处置他？我不是、啊。母妃，你误会了。表面上云溪是太后的细作，实则他是我的人。你的人。太后把云溪嫁到秦王府，一定是另有目的的，所以云溪就配合我演了一出戏，假扮成太后的戏作，这样就可以向宫中传递假消息，扰乱视听。你确定他真的不是吗？母妃。非也自有分寸。好，既然如此，你就带他走吧。对了，他生性奸诈，你要多小心。母妃放心。下去吧。希望你是对的。你的身体如何了？你还是担心下你自己的事情吧。之前干什么去了？我去药鬼谷了。做什么？给你配药。你知道我的病情了？你是中了毒蛊。是吗？你的症状跟毒蛊爆发的症状完全相同，还有那天你从御花园离开的时候，你的眼睛……我中毒蛊的事，还有别人知道吗？你的事情我绝对不会跟别人说的。记住你今天说的话。放心，殿下。你现在没有症状爆发，是因为被压制住了吗？现在已无大碍了。这是我研制的解药，你服下应该能帮你压制一阵子。你问都不问就吃了？我相信你。虽然我还不知道毒蛊是一种什么毒，也不知道怎么根治，不过你放心，我肯定会研制出解药的。好，我等着。殿下，你笑起来可真好看。你先好好休息。你刚刚为什么救我？你虽然是太后的细作，却没有把我的消息透露给他半分。原来你从头到尾都知道。为什么要替我保密？因为我喜欢你啊！我是说，我不想帮太后那个老妖婆。你为什么还要做太后的细作？因为太后呢，有我娘。
寻龙香。对啊，我看你上次在找月子藤，那你知道吗？月子藤家这个寻龙香可以将这药效升级到极致。顾七少，你可太够意思了。够意思吧？那你怎么赏我？啊？哎呀，何人胆敢夜闯秦王府？殿下，我跟朋友聊天呢。对啊，这丫头又给你找麻烦了，我先告辞了。哎哎哎！殿下，你不会是吃醋了吧？从今天开始，秦王妃禁足，没有我的允许，不准踏出闲云阁半步。于西，福爱，你们怎么了？你看，有个人送来了好多珍贵的药草呢。是那个顾七少送的吧？你生病了？没事，跟我出去一趟。去哪儿？去了就知道了。你一会儿先去门口，和唐离会合。就知道卖关子。让我医治的人啊，没错。这个人对我来说非常重要，可他现在神志不清，我需要你医好他。放心。没事
我们先回去吧。怎么了？准备好了。嗯。今天是太后的寿宴，各官员都会前来祝寿，你也注意一点。一些事情要去找陛下商量，你先去太后那里。嗯。谨遵太后懿旨。谢太后，谢陛下。陛下。你的身体还没有恢复，你别担心，没事的四弟，没事吧？快传太医！不用了，皇兄。是臣弟剑术不精。况且，臣弟的王妃也略懂医术，有他就行了。无论如何，也得请个太医在身边，以防万一呀、啊。殿下，你的伤势还是需要施针。韩云溪，你要是再不动手，秦王你还有你母妃，今日
，谁也别想活着走出这个皇宫。愣着干嘛啊，哀家乏了，今天就这样吧，都退了吧剑手准备。四弟，你还好吗？啊啊、来人，快，护驾！来人，快给我拿下！护驾！把这都给我围起来！是
为什么要这样对我？四弟，你还好吗？你真的好大的胆子，连哀家都敢骗。说吧，还有什么事情瞒着哀家？快说！你不用替他求情，他一桩桩、一件件全部都说了。母妃，我知道殿下这次受伤都是因为我，我也承认是太后派我来监视殿下的。但是我发誓，我绝对没有做过任何对不起殿下、对不起秦王府的事情。母妃，哼，你这声母妃，我可承担不起。母妃，飞燕，你醒醒吧，他到底给你灌了什么迷魂汤？他就是一个丧门星，他一进家门，你有好日子过吗？你现在就给我休了他，现在就给我休了他！姨母，姨母，你休要动气。飞爷哥哥他一向最知轻重了，请再相信飞爷一次。飞爷知道该怎么做。飞爷，飞爷，你给我回来！姨母，姨母，你消消气。姨母，姨母。你休要动气，飞叶哥哥他一向最孝顺了，他一定会听你的话的，啊！殿下，我死了，不就趁了你的心？对不起，我只知道你身中毒蛊。可我真的不知道你是一个独孤人。如果知道了呢？知道了你就。娘早在十年前就已经死了。不，我在太后那儿见过他，他的身形轮廓跟我娘一模一样。他有我娘的手镯、药瓶，还有医药包。那个医药包。只有我跟我娘知道，不会错的。那都是太后的诡计，她利用你对你娘的感情。我可以很明确的告诉你，你娘她已经过世了。不可能
，你又没见过我娘，你凭什么这么肯定？我亲眼所见。肯定还活着，他不会死的，不会死的。我就这样在地牢里熬了四年，每隔一段时间，就会被他们喂一种汤药，慢慢由一个正常人变成了不神不鬼的。他们怎么这么残忍？竟然对一个小孩下毒手！你还疼不疼了？早就不疼了。不过每隔一段时间，毒蛊又会爆发一次。熬过去也就好了。